guys, so medyo matagal na ever since nung nag-upload ako ng isa pang video dito sa YouTube kasi busy ako lately sa mga non-YouTube related na mga bagay. Moving on, sa video na to, ipapamahag ko sa inyo yung naging experience ko sa The Bookstop Project. Tapos magdadagdag na rin ako ng mga karagdagang impormasyon ukol dito. Medyo na weirdo na ako sa bangs ko, side na lang natin. Give a book, get a book. Yan ang pinakauna yung nakita ko sa The Bookstop. Makikita mo yun sa tabi ng kanilang pop-up library or library installation. Natuklasan ko tong The Bookstop Project dahil isang gabi sa BGC, ako ay nanggaling sa isang concert. Tapos nung pauwi na ako galing sa concert na yun, dun ko nakita yung structure ng pop-up library. Tapos nung unusap ko, ano yun? Ang ganda. Tapos yun, nakita ko, get a book, give a book. <gasps> Brilliant! Amazing! Alam ko na may The Bookstop Project, pero nung gabi na yun, dun ko lang nalaman na meron na rin sa BGC. Dati kasi nakikita ko lang siya sa internet na nasa intramuros siya. Ngayon, meron na sa BGC at easily accessible na. Nung time na nakita ko yung The Bookstop Project sa BGC na yung gabi kasi yun, sobrang nanghinayang ako dahil wala akong dalang libro nun and hindi rin ako sigurado kung hanggang kailan siya. Pagka uwi ko, niresearch ko kaagad yung The Bookstop Project. At nalaman ko according sa www.spot.ph, hanggang October 22 ang The Bookstop Project installation na nasa BGC. And meron din silang isa pa ang installation, so currently dalawa ang pop-up library sa Manila by The Bookstop Project. At ito ay nasa Plaza Roma, Intramuros. Pero magkaiba itsura nila at mas preferred ko pa rin yung nasa BGC. Kasi mas malaki siya tapos meron ka pang lugar na kung saan ka pwede magbasa. Okay, tapos parang meron pa dong tirahan si Harry Potter. Ito ang description ng The Bookstop Project according sa post na nasa kanilang installation sa BGC. Guys, baka pala sa background may marinig kayong umiiyak na aso. Kasi yung aso ng ate ko, pinasok niya sa bahay. Eh, ihi ng ihi. Kaya nilagay niya sa cage. Tapos, umuulan pa ngayon kaya hindi niya malabas-labas. The Bookstop, a pop-up library and book exchange a shared community space where people can enjoy reading, interact in lively discussions, and share their love for books by donating their own. Give a book, get a book, or borrow a book and return it on the shelf after reading. For inquiries, you may contact us through Facebook, The Bookstop Project, or email us at thebookstop at wtadesignstudio.com And then, nandito na din yung mga ibang social media accounts nila. So, after nang nag-research ako, pinlalo ko na yung next visit ko. And this time, meron na akong dalang libro. And tatlo, to be exact. Natutuwa ako sa The Bookstop kasi chance ako na ito napapalitan yung mga libro na binili ko or binigay sa akin. Tapos, hindi ko naman nagustuhan or hindi ko man lang natapos. And maaaring mas maging appealing siya sa ibang tao. Sa video na to, papakita ko din yung mga nakuha ko mga libro dahil nag-swap ako. Actually, three times na ako pumunta sa The Bookstop tapos nag-swap ng mga libro ko. Nag-swap ako ng mga libro ko na hindi ko na gusto. Tapos papakita ko sila sa inyo sa video na to yung mga nakuha ko. Unang bisita ko, successful. Kasi nung pumunta ko doon, tatlo yung pinapapalit kong libro. Tatlo yung librong, nung pumunta ko doon, tatlo yung librong ipapalit ko. And luckily, tatlo din yung nakita ko magandang libro. Medyo swerte ako dito. Unang-una, ito silang tatlo. Yan. Tapos yung librong, yung libro ko na pinapalitan ko, ay, ito. Tapos meron din silang letters and kung anong mga ka-etchingan na nilagay ako. Tapos, uh, Saturday ko, pinalit yung mga libro na yun. Sa, nung pum... Nung kinabukasan, yung kapatid ko pumunta sa The Bookstop kasi napadaan lang siya. Tapos sabi niya, lahat daw ng libro na nilagay ko doon, wala na. Yes! Mabenta! Naglagay din pala ako ng letter. Pero so far, wala pang nagre-reply. 
Simulan natin dito sa Lebron na to. Sinuwerte ako dito kasi ito yung The Five People You Meet in Heaven by Mitch Album. Matatawa kayo sa Lebron na to at malalaman nyo mamaya kung bakit. Ah, uh, wah, tinanggal yung price. Naalala ko nung newly released to. Hindi ko siya mabili-bili kasi at that time studyante pa ako. Tapos yung mga available lang na nakikita ko sa stores ay yung hardbound copy niya. Tapos medyo mahal pa siya. Siyempre. Tapos hindi ko pa hindi pa rin ako nakakapagbasa ng kahit anong Mitch album na na libro. So, hindi ko binili. Kaya nung nakuha ko sa The Bookstop Project, pinapalitan ko siya ng ng pinalit ko dito. Kalimutan ko na. Pinapalitan ko siya ng isa kong libro. Tuwang tuwa ako. Sabi ko, "And I get, I'm so lucky." And ito na yung dahilan ko bakit siya nakakatawa. Meron po siyang sulat sa loob. At ang nakalagay ay To one of my five, I love you, B. Tapos may pangalan. Hashtag walang forever, guys. Next! Next ay ito. Actually, children's book to eh. <laughs> On the tips of her toes. Ito yung last ko na napili kasi kakaunti lang din naman yung mga librong appealing sa akin nung pumunta ako doon. Kasi may mga Tom Clancy, pero hindi naman ako avid reader ng Tom Clancy. And, well, hindi naman talaga ako nagbabasa ng Tom Clancy. Papa ko. Ito ay, kaya ko to pinili. Dahil, unang yun eh, it is an old book. 1957 pa siya. And it is a first edition, guys. First edition. And may collection din kasi ako ng mga lumang libro, so lalagay ko siya doon. Hindi ako sure kung magugustuhan ko. One thing for sure is, hindi ako magsaswap ng libro na luma. Kahit na sabihin mo na hindi ko siya nagustuhan masyado. And ito. Naswerte dito kasi meron pa siyang dust jacket. Itong dust jacket and... What else? Yun nga lang ang malas ako. May remnants ng price tag niya. Galing pa siya sa book sale. Tapos, pag tinanggal mo ito, masisira yung dust jacket. So, hindi ko na lang tatanggalin. And, tungkol siya sa isang... Actually, hindi pa ako sure kung tungkol saan ito eh. Okay, so may bata, tapos may grandmother. So, yan. On the tips of her toes. Next, currently, ito yung binabasa ko. Ito ay ang... Ito ay isang thesis. Hindi, joke lang. <laughs> Mukha siyang thesis. This is Stolen Lives by Malika Afkir and Michelle Fituzzi. Hindi lang ako sure sa pronunciation ng isang surname doon na Fituzzi. Tapos ito, <laughs> medyo malaki siya. Ayan. Ano siya, libro na pinotocopy? Yung tipong, meron kayong book report, pero yung mga bookstores, wala silang masyadong supply ng gano'n na libro. So, feeling ko gano'n yung nangyari dito. Pinotocopy na lang yung libro na kailangan niya. Pero ang ganda, natutawa ako. <laughs> Kasi nag-effort pa talaga siya, binound niya pa ng ganito, hardbound. Para siyang thesis. Sa office nga, dala-dala ko to kapag uwi ako, tapos papasok. Tapos may nagtanong sa akin, Mom Faye, nag-aaral ka po ba? Ibig sabihin niya dun, kung nag-aaral din ba ako ng master's degree din. Isip sabi ko, hindi. <laughs> Mukha lang. So yung story na to ay tungkol sa isang babae na kinulong for 20 years kasama yung kanyang buong pamilya bukod sa tatay. Kasi yung tatay niya yung dahilan kung bakit sila nakulong. Dahil yung king ay nagkaroon ng assassination attempt. And, yep, sangkot ang kanyang tatay. And as punishment, kinulong kasama siya. And ang kanyang family. Buong family. Somewhere. Alam mo, reminds me of North Korea. Kasi parang ganun daw yung mga nangyayari kapag sa North Korea. Yung may isang member lang ng pamilya mo na magkamali. Kukulong ang, like, hanggang anong degree ng family nila. So far, nagugustuhan ko yung story nito. And, malapit na rin ako matapos eh. Halos 100 pages na lang tapos na ako. Oo nga, halos 100 pages na lang. Pangalawang beses ko pumunta sa The Bookstop, ako ay nagdala ng dalawang libro. At, 
nung bisita ko ng pangalawang beses, sinwerte din ako kasi, oops, sinwerte din ako kasi nakakuha ko nito. The Art and Science of Marketing. And, ang aking career at ang aking ang aking current na trabaho ay related dito. So, malaking tulong dito sa akin. And next ay itong The Cupid Chronicles. Wait lang. The Cupid Chronicles. At meron siyang letter na galing sa management. Kaya, ayun. Sabi niya dito, It's yours already. But I have a favor. Please do take good care of this book. I have this book with me for almost five years. But I think, and the universe says, that it's your time to enjoy this piece. The story is really cute. Taste the feeling. Management. Tapos nung pangalawang punta ko din nun, meron akong nakita na Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Pero, una yun dapat yung ipapapalit ko. Instead na dito sa libro na to. Pero, naisip ko, meron naman ako. So, wag na lang. Naisip ko lang din kasi, pwede ko siyang ipang regalo. Pero, sige, wag na lang. Yun na lang. Since meron na din ako ng Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. And ang third visit ko, ito ang aking nakuha. Sa third visit ko, tatlong libro yung nilagay ko sa The Bookstop. Pero isa lang yung nakuha ko kasi, to be honest, wala nang maganda. <laughs> to be honest kasi, nung third na visit ko, wala masyadong magandang libro na nanatira. Tapos ito, Say Yes to Change. Hindi ko pa nababasa. Pero ang retail price niya noon ay 265 pesos sa National Bookstore. So, yun yung mga libro na napalit ko, nakuha ko sa The Bookstop Project. And make sure guys, nakapagkuha kayo ng libro dun. Meron kayo isa swap and ibabalik ninyo ko yung hiramin nyo. Tapos meron din mga events yung The Bookstop pero sayang feeling ko hindi ako makakapag-attend ng kahit anong mga event nila kasi yun nga, busy ako lately guys. And ang dami nang nakalipas na event na hindi ko na salihan kasi hindi ako aware. Reminder din sa lahat ng pupunta sa The Bookstop ay ito ang kanilang house rules. Kung mahilig kayo sa mga libro, I recommend na pumunta kayo sa The Bookstop sa BGC Man or sa Intramuros at sa mga magiging future locations nila. Great project at kudos sa nag at management nito. For more information, active naman ang The Bookstop PH sa social media. So no problem there, easily googleable naman sila. And that is it guys for this video. Maraming salamat sa pag- noon ng aking video. And don't forget to comment, like, and subscribe.